Hello everyone. Welcome to the brand new episode of our podcast The Business Queens. Today we have Ms. Ritika Singh who is the founder and CEO of Content Factory. She is a blogger, she is a content writer, she is also associated with Thai and many other organizations. So welcome uh, Ritika to the show. It's a pleasure to have you here. Thank you so much, Ashleen. Thank you so much. It's good to be on the other side. It's usually me who's taking interviews, but it's nice to be on the other side for a change. And it's my pleasure indeed that you are here today. Because, you know, we are going to talk about something that is a very interesting topic and quite in these days. So before I begin, just tell me one thing. From a content writer to a founder, how has this journey been and how did you decide to start your own organization? So, मेरा ना कहानी बड़ी हटके है बट कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है सो बेसिकली आई वॉज बेस्ड आउट ऑफ बॉम्बे मैरिड हैप्पीली मैरिड एंड ऑल ऑफ दैट अनफॉर्चुनेटली इन टू थाउजेंड ट्वेल्व आई वेंट थ्रू अ वेरी बैड डिवोर्स एंड आई हैड टू मूव बैक टू चंडीगढ़ टू माई होम टाउन एंड आई वॉज अ हाउस वाइफ बिफोर सो वो कभी ऑन्ट्रप्रनोरशिप एंड ऑन्ट्रप्रनोर का तो जहन में कुछ कभी था ही नहीं कि अच्छा हमने करना है या कुछ नहीं है अनफॉर्चुनेटली बिकॉज आई डेंट है मनी सो वी स्टार्टेड कि हमने यार कुछ तो काम करना है तो इधर उधर कुछ हम टपरवेयर बेच रहे थे कुछ ये कर रहे थे वो कर anything which will get me money because mm. at, i was at my lowest financial uh, point in my life with two kids in the picture yeah. so uh, i think then somebody i met randomly mentioned kritika content writing karoge maine kaha acha as long as paise milenge to i'll happy to do it unfortunately these guys whom i met and you know i was supposed to join them and they were supposed to pay me a royal salary of 40000 rupees mm. to cut a long story short and um, wo hua nahi unki bhi you know before they could hire me their company only closed down so So this oh. gentleman, he was a very kind man based out of Gurgaon, and he said, "Kiri, tega, you come with me and work with me because I was crying. He said, 'Sir, I don't have money. 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 I don't have even though i was a housewife तो ई सेड कि पैसे तो नहीं मिलेंगे मैंने कहा तो फिर मेरे को काम ही नहीं करना फिर मैं रोना शुरू हो गई तो ई सेड कि अच्छा तो मैं काम करो कि तो मेरे लिए काम कर लो यू डू फ्री ऑफ कॉस्ट वर्क फॉर मी बट इन विल डू अ बार्टर सिस्टम आई विल गेट यू मोर वर्क फ्रॉम क्लाइंट्स हु विल पे आई विल नॉट बी एबल टू पे यू बिकॉज़ मेरी तो खुद जिंदगी जीरो पे आ गई है बिकॉज़ व्हाटएवर इन्वेस्टमेंट आई हैड डन इन दिस कंपनी वो सब जीरो आज हो गई आई सेड चलो मत क्या ना करता सो so, वहां से कंटेंट राइटिंग की जर्नी शुरू हुई आई स्टार्टेड राइटिंग फिर छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स आने लग गए वे दे वुड से कि अच्छा मैम हमारा ब्रोशर बना दो तो उसमें बेसिक इंग्लिश की एडिटिंग कर रही थी देन आई रियलाइज कि नो आई कैन ऐड वैल्यू बिकॉज even though i was a housewife i still used to read the economic times back to back from you know first word to last word kind of a thing so i could samajh aaye chahe na aaye so duniya mein pata to chal raha tha i was not like a typical housewife ki wo sirf ghar ke gede mein hi chal rahe the i mean nothing against housewives i was one for the longest time and i happy one and that बट देन आई थिंक वहां से बस जर्नी शुरू हो गई हम कॉन्टेंट राइटिंग करते रहे फिर ब्लॉगिंग होती गई फिर सोशल मीडिया पे आ गए फिर वेबसाइट फिर स्ट्रेटेजी फिर ब्रांडिंग सो दो वी जस्ट कैप्ट ऑन गोइंग फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ सो दैट इज हाउ माई जर्नी स्टार्टेड वी आर स्टिल अव वर्क फ्रॉम होम बिजनेस फ्रॉम डे वन हमको 11 साल हो गए हम तब तब भी वर्क फ्रॉम होम थे आज भी वर्क फ्रॉम होम है मेरी टीम आज भी वर्चुअल है पहले भी वर्चुअल थी एंड अक्रॉस द कंट्री है हम लोग तो बस मिलजुल के हम वेर अबाउट फिफ्टीन गर्ल्स हमारा काम चल जाता है एंड इंस्पायरिंग जर्नी इन डी रतिका एंड आई कम्प्लीटली बिलीव इन वन थिंग की जब तक वो वाला डाउनफॉल नहीं आता ना वी गेट हिट बाई समिंग हम लोग ना उठते नहीं है एंड वी डोंट अंडरस्टैंड आर ओन वर्थ जब वो आता है ना कि अभी अगर नहीं करोगे तो उसके बाद बस सब खत्म होने वाला है यू गेट दैट पावर दैट एनर्जी फ्रॉम समवेयर आई डोंट नो What is there? It's in But it's out there. बिल्कुल वो आता है और वो हर एक के लिए डिफरेंट डिफरेंट जगह से आता है मेरे केस में माय किड्स आई हैड वेरी यंग किड्स दे वर फाइव एंड नाइन तो बस वहां से वो कि मतलब यू नो व्हेन यू जस्ट लुक एट देयर फेसेस यू से यार आई मीन डिप्रेशन में जाके और मतलब हाथ पैर छोड़ के इज नॉट गोन हेल्प एनी वन सो मतलब कुछ करना यू वेंट अगेंस्ट द फैमिली बिकॉज हमारे भी थोड़े से टिपिकल यू नो की घर की लड़कियां बाहर नहीं जाती टाइप्स वो वाला माइंड था 
तो चलो उसमें भी मेरा काम चल गया बिकॉज मेरा वर्क फ्रॉम होम था बच्चे भी संभल के एक तरफ से आना आई हैव अ सिंगल मॉम तो मॉम का भी ध्यान रखा गया सो ऑल इन ऑल इट वर्क आउट यस सो आई आई वुड जस्ट से दैट टू ईच इज ऑन आपकी स्ट्रेंथ जहां से भी आए बट बॉस आ ही जाती है आनी ही चाहिए और आपके पास शायद कई बार ऑप्शन भी नहीं होती राइट राइट एंड आई डोंट नो मैं थोड़ा फेमिनिस साउंड करूंगी और वॉट बट आई समाउ फील के दिस इज समथिंग वी वीमेन हैव इन बिल्ड आई डोंट नो I talk to so many women जिनके मैंने स्ट्रगल सुने हैं लाइक कैसे उन लोगों ने कैसे कैसे क्या क्या मैनेज किया बट आई डोंट नो वेन इट कम्स टू आर किड्स ना कुछ हम लोगों को ऐसा हो जाता है कि नहीं बच्चों पर आ गया तो अब तो वी नीड टू डू इट अपने ऊपर बंदा सेंड कर लेता है बट आई थिंक वी सी एंड किड्स इन द पिक्चर बट बाकीयों के लिए कुछ और हो सकता है समबडी वुड वांट टू प्रूव अ पॉइंट टू समबडी किसी का कोई और इशू हो सकता है मे बी नॉट फाइनेंशियल मे बी इट इज समथिंग टू डू विद यू नो वैलिडेटिंग योरसेल्फ किसी का होता है मुझे कुछ समाज में कुछ करना है सो आई थिंक टू ईच एंड एवरी वुमन देयर आर बट एट द सेम टाइम आई ऑलवेज ऑलवेज टेल बिकॉज़ यू नो आई वाज गिवन दिस लेबल ऑफ अ सुपर वुमन आई वुड ऑलवेज बी अराउंड माय किड्स मैं काम भी कर रही हूं मैं घर भी संभाल रही हूं मेरे अनफॉर्चूनेटली कोर्ट केसेस भी चल रहे थे सो सब कुछ धर 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 के चलता है नो बडी सेस एंड आई रियलाइज दैट दिस इज द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू टू अ वुमन इज टेल हर यू आर अ सुपर ह्यूमन बीइंग और अ सुपर वुमन बिकॉज़ यू आर देन आस्किंग हर टू फर्दर फर्दर स्प्रेड हर सेल्फ थिंग वो देखो वो इतना काम करती है उसके चेहरे पे तो कभी शिकन नहीं आती बॉस इंसान तो इंसान है डू नॉट बिकॉज़ व्हेन यू पुट समवन ऑन अ पेडेस्टल दैट पर्सन हैज टू परफॉर्म अकॉर्डिंग टू दैट पेडेस्टल हर एक में वो नहीं एंड क्या होता है ना इसलिए सबसे ज्यादा हम अपने आप को प्रायोरिटी पे कम ले जाते हैं फिर चाहे वो हमारी हेल्थ है चाहे हमारा मेडिकल है चाहे हमारा मेंटल हेल्थ है चाहे कुछ भी है एवरीथिंग एल्स फॉर अस गोज डाउन द ड्रेन मतलब देयर वाज अ पॉइंट व्हेन आई वुड टेल माय पीपल एट होम कि मुझे किट्टी पार्टी में जाना तो वे बोलेंगे किट्टी पार्टी इससे अच्छा तो तू मार्केट का काम कर ले आई वाज लाइक आई मीन इट्स नॉट हाउ इट वर्क्स मैं सुबह गई हूं केस लगा के आई हूँ फिर मैंने आके अपना काम किया मैंने बच्चे देख लिया बच्चों का उबक करा लिया सब कुछ कर लिया अब शाम को मुझे के, अरे नहीं अभी तो इतना सारा काम और भी पड़ा सो आई डेड देन आई रियलाइज की नो दैट्स नॉट हाउ इट सपोज टू वर्क मतलब आपको अभी अपने लिए कहीं ना कहीं टाइम निकाल के यू हैव सब सो स्टॉप बींग सुपर ह्यूमन सॉप बींग सुपर वेमेन जस्ट बी ऑर्डनरी पीपल जो थकते भी है इरिटेट भी होते हैं गुस्सा भी आता है गड़बड़ भी करते हैं चार चीजें दिन में नहीं भी कर पाते इट्स एब्सोलूटली नॉर्मल इट्स एब्सोलूटली फाइन Right, and I, yes, and I completely agree कि इसको ना अब this is high time we women have to stand for each other and we need to normalize this thing that women are not super women, not super humans and self care is not selfish यार come on कब तक ये चलता रहेगा you need to sacrifice, adjust, adapt, flexible, blah 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 it's over now you need to focus no, on self care Absolutely and it depends देखो घर में कोई बीमार है ना आपके कोई आपकी फ्रेंड बीमार है यू हैव टू बी देयर फॉर देम आपको अच्छा लगे बुरा लगे आपके पास टाइम है नहीं है आप अपने टाइम में से स्क्वीज करके जाओगे बट एट सम स्टेज इट नीड्स टू स्टॉप बिकॉज आज एक फ्रेंड है कल दूसरी फ्रेंड है परसों किसी और को जरूरत पड़ गई घर में कोई मामा चाचा बीमार हो गए कुछ हो गए it has to stop somewhere that at some stage you have to say even if it means i mean i have reached a stage unless agar mujhe koi party mein bhi bula raha hai aise nahi yaar ye time mere ko apne liye chahiye because ab wo mere liye wo bhi ek task ho gaya hai right this is not until you know a setup where i know where i'm going but it's a random thing i'll say nahi yaar i just need this me time to myself so baki sab log sare night party kar rahe honge ritika singh ghar baith ke aaram se ya khana bana rahi hogi ya you know i would probably just do a netflix and chill kind of a thing so mm. that i believe that we should be allowed to do that without any guilt allowed bhi nahi hai we should be doing it without any allowed is again a wrong word we right. should be doing it without any guilt hmm and women have to overcome this guilt ki abhi maine ye nahi kiya then they are doing what they want and then still they are feeling guilty ki wo kya bolenge and we have a lot of societal i would i would not say societal family pressure as well I don't know whether uh, there would be many people who would be criticizing me after hearing this, but at our own families, we are most exploited. Absolutely, that's the word. And I have to tell you one thing: that our upbringing is so amazing, isn't it, Ashleen? कि कई बार ही अगर फैमिली में कोई तुमसे पूछे भी नहीं ना तुम खुद ही नहीं करते हो वो यू योर सेल्फर टेलिंग हम लोग सारे भी बंच ऑफ गर्ल्स यू गोइंग आउट चीज नहीं नहीं यार मुझे घर जाना है तो ऐसे क्यों क्या इश्यू हो गया कहते नहीं यार घर में मेरी मदर नो है 
तो मैंने कहा मैंने आंटी ने तो कभी मना नहीं किया वो तो हमेशा बोलते जाओ कि यहाँ पर मुझे खुद को ही अच्छा नहीं लगता मैं कहा जब आंटी आपको कुछ नहीं कह रहे हैं जब आंटी इज बींग सच अ स्वीट हार्ट एंड ना आपको मना कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं बाहर ही नहीं यार घर में पता दो दिन से बाहर हूँ फिर बहुत तीन दिन भी बाहर चली जाऊंगी मतलब अपना ही गिल्ट हमें खाई जा रहा है शायद उसकी माता ने बेचारी ने कुछ कहा भी ना हो या हसबेंड आदमी लोग भी अपना पांच दिन का गोल्फ का ट्रिप बना लेते हैं ना दे मैनेज इट विदाउट एनी गिल्ट सो आई कैन वुमेन आपके लिए तो वही केड़ और वही चक्कर चलता रहता है बच्चे ने खाया नहीं कहते हैं उसने कुछ खाया तुमने वॉशरूम गए तुमने ये किया तुम्हारे कपड़े नहीं आए तुमने ये चप्पल डाल ली तुमने वो कर लिया कंटिन्यूस वो चलता रहा इफ यू डोंट है हैंड्स ऑन हस्बैंड अगर आपके पास हैंड्स ऑन है तो चलो उस टाइम पे यू नो रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड होती है यू जस्ट नीड अ ब्रेक फॉर टू आवर्स दैट ये भगवान मुझे दो घंटे के लिए कोई डिसीजन मेकिंग के लिए कहीं मत इन्वॉल्व करना Mm-hmm. कि मतलब ये भी मत पूछना कि खाना क्या खाना है मतलब लाके रख दो मेरे सामने बस दैट काइंड ऑफ थिंग सो एनीवेज Yes, yeah. but there is a positive thing as well. I have seen people changing, especially males supporting their wives a lot yes. more than it was earlier. मतलब अभी अगर मैं अपने parents की generation की बात करूँ, and our generation and even the coming generation, they are even more supportive than our husbands. So ours yes. are still are better than you know our in-laws and parents. But आगे वाला they are they are more supportive. There और एक चीज को बहुत importance देते हैं that is privacy. बिकॉज पहले ही माना जाता था विमेन कैन नॉट है तो उनका क्या उनकी प्रेवेसी क्या होता है मतलब तुम कभी भी उनके पास चले जाओ अब ये कर दो अब वो कर दो उनकी अपनी कोई लाइफ थोड़ी है बट इट इज चेंजिंग एंड दिस इज अ वेरी गुड थिंग दैट इज है I agree with you. I have a boy and girl. My son is twenty. My daughter is sixteen, mm-hmm. and uh, their boundaries are very clear. There are boundaries which I also can't step. They don't interfere in my life at all. Come on, we are a very close knit family amongst the three of us. My mom's also with us, so we are four. Coffee, I mean, gel कर जाते हैं दूसरे के साथ. But after a point, uh, you know, we have we all have our own spaces that we all go to. So this mm-hmm. is something I just love about the new generation. You are absolutely right. इनके फंडे बड़े clear हैं. इनको पता है क्या चीज़ बोल सकते हैं और क्या नहीं बोल सकते हैं थिंक देयर प्रीटी सॉर्टेड राइट राइट ओके सो यू टॉक्ड अबाउट किटी पार्टी सो आई आई एम आल्सो द पार्ट ऑफ यू एंड आई पर्सनली बिलीव दैट नेटवर्किंग एंड कनेक्टिंग विद पीपल इज समथिंग व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर आवर सोशल लाइफ एज़ वेल एज़ फॉर आवर बिजनेसेस एंड यू आर आल्सो द पार्ट ऑफ टाई एंड सीआईआई चंडीगढ़ सो टेल मी वन थिंग व्हाट डू यू थिंक हाउ इंपॉर्टेंट इट इज फॉर अ बिजनेस ओनर्स टू यू नो गेट बीइंग द पार्ट ऑफ कम्युनिटीज uh you know network with people meet people how does this actually help their businesses as well see bada chhota sa baat hota hai you know even uh, before i got married during my marriage only i think after my marriage i worked for about a year and us uh, time pe you know being my ex husband was also very cool about it but i remember jab 7:30 8 o'clock we used to wind up over a friday or a saturday all these guys will go up and say let's go have a drink let's go you know chat or have something and i would say nahi nahi mujhe ghar jana halaki again self proclaimed boundaries thi meri ki nahi nahi yaar main subah se ghar se bahar hu ghar jaun thoda ghar samet lo chahe ghar pe kuch bhi na ho chahe mere husband ghar pe ho chahe na ho but us time pe mindset hamare hi hote the i think even if you go outside even if you look at a community where there are men and women both you would see a women a, you know a group of women will be huddled together in one side ye north india mein thoda zyada predominant hai mm-hmm. delhi mm-hmm. bombay they are pretty they are pretty much there now i think networking is one of the most critical aspects of any entrepreneurs uh life right because till you are not seen and till you are heard and people don't know what you do a lot of us bring self credibility for example people may not know what content factory is but they will know arithika and once they've interacted with me so okay fine she looks like one person we can work with you know and you would mm-hmm. kabhi baato baato mein aapne kabhi business ka koi baat kar li and then you'll say and so no her funders are very clear she knows what she's doing you know and mm-hmm. she speaks well to uska content maybe uska hand kafi strong hai so that is from where the credibility 
वैल्यू ऑफ द बिजनेस बिकॉज कॉन्टेंट फैक्ट्री जैसे हजार कंपनियां चल रही होंगी कहीं पे बट वेन आई एम टॉकिंग एंड रिप्रेजेंटिंग माई फर्म बिकॉज आई एम दन ओन्स द फर्म हैंड्स आई कम अक्रॉस एज अ ब्रांड बाय माई सेल्फ एंड पीपल वुड लाइक टू डू बिजनेस आई मे ओ मे नॉट गेट दैट कॉन्ट्रैक्ट और यू नो प्रपोजल सॉर्टेड विद अ क्लाइंट बिकॉज उस टाइम पे वो मेरी टीम की एबिलिटी क्लाइंट का यू नो पेइंग कैपेसिटी क्लाइंट की क्या जरूरत है उसके ऊपर हजार चीज और डिपेंड करेंगी बट स्टिल गेट मी अ फुट इन द डोर आई ऑलवेज से दैट अफकोर्स आप वो झल वो कहते हैं ना पंजाबी में झल नहीं खिला रहे होते हो कि यू आर देयर एट एवरी पार्टी एवरी इवेंट एवरी थिंग यू हैव टू बैलेंस इट आउट एट सम स्टेज बिकॉज बट दैट बेसिक नेटवर्किंग नीड्स टू बी देयर कमिंग टू योर क्वेश्चन ऑन किटी पार्टीज I think um, uh, I have about seven, eight groups of friends. Okay, in Chandigarh itself, and कुछ किटी वाले हैं, कुछ non किटी और whatever. It's all mixed. I think it's very important to be hobnobbing with women um, in your ecosystem, whether somebody is working, not working. कि चल क्या रहा है दुनिया में चल के. Because what happens is it gives you a very nice world view also. Mm. You would also you know, interact with a lot of women who come from very good backgrounds, have done some great stuff in their studies, but are not working. So you go, you talk to them, you chat, and you you know say कि अच्छा तुम क्यों नहीं काम कर रहे हो? कुछ काम कर रहे हैं, कुछ script कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं. किसी का काम था, छूट गया. बच्चा आ गया नहीं आया सो यू नो देर जस्ट सो मेनी परमिटेशन कॉम्बिनेशन इट्स ओनली वेन यू टॉक एंड इंट्रैक्ट विद विमेन आउटसाइड यू रियलाइज दैट ओके फाइन दिस इज हाउ विमेन इन चंडीगढ़ थिंक और दिस इज वॉट विमेन आर गोइंग थ्रू एंड दैट इज हाउ विमेन एम्पावरमेंट एंड विमेन यू नो फेमिनिजम पॉइंट्स लाइक दैट आप यू नो यू गेट अ रियल रियालिटी चेक की बॉस दुनिया चाहे जो मर्जी मेरे मेरे इको सिस्टम में ये चल रहा है जब वो गलत है वो सही है और वट एवर सो आई थिंक फॉर एवरी ह्यूमन बींग इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बिल्ड देयर वर्ल्ड व्यू और वो वर्ल्ड व्यू अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली ह्यूमन इंट्रैक्शन से ही आता है आप किसी को सोशल मीडिया में इसलिए आई कैन गो एंड लुक यू आप ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एंड आई सी अ लवली रोजी पिक्चर एवरी वेयर बट इट्स ओनली वेन आई एम इंट्रैक्टेड विद यू वन ऑन वन विल आई अंडरस्टैंड वट यू रियली रियली थिंक let's just right. face it you know our faces on instagram and facebook are very different from what we are in real life right absolutely absolutely okay let's talk about one more thing that really caught my attention when i was going through your profile which is you also host a radio show named as yes. startup story on capital fm tell us something about that यार वो तो बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी थी एंड इट जस्ट स्टार्टेड अबाउट टू मंथ्स बैक आई एम नॉट अ रेडियो पर्सन आई वाज नेवर अ पब्लिक पर्सन एट ऑल मतलब मेरे को स्टेज पे खड़ा करना है से मेरे से पांच लाख रुपए ले लो मेरी जिंदगी ले लो मेरी जान ले लो पर मेरे को स्टेज पे मत डालो बट Luckily, I had one or two mentors, you know, in the ecosystem. You know, thoda sa kahi unko laga ki, you know, she probably do a good job. And she said, "Nee, bhi karoge to dekh lenge." But but chalo, get on stage, get on stage. So that stage thing started, and uh, then I was supposed to do these video interviews. And suddenly, you know, the guy who runs ninety point eight, his name is Hardeep Chandpur. He's a very dear friend of mine. We okay. were talking across the table, and we were having some random discussion about something else. And he says, "Yar, ek TV show kar de." Maine kaha, oh, "Sorry," he says, "Ek radio show karna hai." मैं कहा बताओ किसको बुलाना है थोड़ी रीचिंग आउट टू मी फॉर माई नेटवर्क बता दो किसको बुलाना है मैं कहा करते हैं बुला लो किसको बुलाना है तो ही सर की नहीं नहीं यू यू आर गोइंग टू डू इट आई से मैं और रेडियो शो मतलब आई डोंट फिट इनटू दिस ही से नो नो बताओ क्या आई मैं कहता हूं किस पे करना है रेडियो शो देन ही सेड कि देन वी बोथ लुकिंग एट ईच अदर्स फेसेस एंड देन आई सेड कि लुक आई ओनली अंडरस्टैंड स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप बिकॉज़ दैट्स व्हाट आई डू तो देन ही सेड बस कर दो एंड देन इमीडिएटली इन अ आई थिंक स्प्लिट सेकंड ही सेड द स्टार्टअप स्टोरी विद रितिका सिंह एंड दैट्स हाउ द शो स्टार्टेड एंड अगले दिन मैं आई रिमेंबर कॉलिंग अप हरदीप हरदीप हम कर रहे हैं ना द शो इज लाइक रियली हैपनिंग और आई यू pulling my leg he says no no baba kal lao aur apna promo record karo and bas wahi se shuru and luckily mm-hmm. because of tie cii and my own this thing i had a good network of people so bas humne uske baad uh, questions banane shuru kar diye aur fir humne logo ko invite karna shuru kar diya so i finished my 12th interview yesterday oh that's great that's great you know when you are saying something mujhe apna podcast wala yaad aa raha hai so it was like i had seen people ki unhone apne profile mein likha tha podcaster podcaster so I was yeah. very <laughs> inspired by this कि कि होता क्या है तब तक मुझे frankly yeah. speaking I didn't have a little bit of idea about it मुझे लगता था podcasting yeah. is something में मैं कैसे करूँगी I don't have any knowledge experience what so एक दिन मैंने बोला मैंने कहा ऐसे तो होने ही नहीं वाला है I went yeah. to few podcast और उसमें मैंने कुछ लोगों को देखा थे take interviews then I thought अभी मैं interviews किसके करूँ then I thought I yeah. work with women entrepreneurs ना why not starting with women entrepreneurs only and i think the Brilliant. episode we i am recording with you is 16th episode so i've already released 13 and well done, are already well under editing well 
और ऐसे ही स्टार्ट हुआ सो आई सम फील कुछ चीजें ना दे आर मेंट टू बिगिन लाइक दिस ओनली जितना ज्यादा सोच कर प्लानिंग करके करते हैं ना थिंग्स आर लेफ्ट वो लगता है नहीं वो परफेक्शन नहीं आ रहा वो चीज नहीं आ रही सो सम थिंग्स आर डेस्टेंड एंड समाइम्स आई फील ओवर प्लानिंग की जरूरत भी नहीं होती जस्ट गिव इट अ ट्राई I think it just works out. Yesterday, I read a very fantastic mm-hmm. article on what kind of leader are you. There is a warrior leader and there is an archer uh, leader. Mm-hmm. So warrior is के पास guns blazing चल पड़ो कूद जाओ देखी जाएगी क्या होगा. And archer is with a focus. He's aiming. You know, उसको mm-hmm. center point hit करना है, bull eye करना है, सब कुछ करना है. तो उसका पूरा planning होता है. Warrior होता है बस चक्की guns and you you know you're. So I think. Uh, I am somewhere in the middle, so mm-hmm. there are some things I like extremely planned. Yeah, so I have to A to B to C. Do it, and some things I will just charge into. Yeah, do it. See what will happen. And I realize that overall sentiment, even with my team, when you know we have uh, done some crazy uh, uh, bad shit stuff for a lot of clients across the world, mm-hmm. and uh, uh, most of my girls were not even hired, thinking that we will do this, we will do that. We will just content, we will blog, we will write. It slowly, 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 karma grows. And suddenly, I remember that. You know, if I tell my team ki, yaar, client ki na, ye demand hai. Haan, haan, ma'am, ab haan kar do, hum dekh lenge. We'll figure it out. Kaise karna hai, kya karna hai. Ritika, kar lo, kar lo. And I realized ki a lot of us, you know, that that fear of failure ki nahi hua dekha chahe ka. Ham kafi chiz inke baare mein nahi sochte hai. Ab right. jab radio show tha, I was like, yaar, meri to awaz pata nahi kaisi hai. How will I react with my content? People like, not like. And I was like, kar ke dekh lenge. Nahi ho, achha, maine baat chhod denge. Whatever, whatever it is. But God has been so kind. We've got some great feedback for the show. There was one gentleman who even came and uh, came to meet me, and he said, "Ma'am, we'll uh, sponsor your show. We're we'll happy to pay some money also." So, I said, "Why? It's been good. We're all doing voluntary, voluntary." So, you know, things you did, and I can't always be, uh, you know, saying that. Ha, everything that I've done, I've touched to, you know, has turned to gold. Yes, there have been failures. Yes, there have been instances where I've tried, but it hasn't worked out. Client, with the client, working, try to work, it hasn't worked out. Hmm. but it's okay we don't beat ourselves too much about yeah. it are wo ye ho gaya ho gaya learn from it ye ho gaya aage se ya aise client ke sath kaam nahi karna ya particular is type ka project nahi uthana ya uthana hai to ye learnings ke sath uthana hai ya ye disclaimers ke sath uthana hai hmm. so it's okay i mean you just jump into it and you just figure it out but i'm having so much of fun being an rj apni awaaz sunne ki aadat nahi hai bilkul bhi on uh, but um, it's great fun i'm having the time of my life या एंड समटाइम्स आई फील वी नीड टू सी व्हाट इज एट स्टेक अगर स्टेक पर कुछ बड़ा नहीं है ना गिव इट अ ट्राई इट्स नॉट ऑलवेज करेक्ट बिल्कुल एंड आई थिंक मेरा ना आई एम वन ऑफ दोस ओल्ड सोल्स सो मुझे कौन होता है कि मुझे तो सब कुछ करना है नाउ समटाइम्स आई फील कि यार रेजिन आर्ट जो है ना मेरे को भगवान ने बनाया है रेजिन आर्ट के लिए तो मुझे रेजिन आर्ट करना है तो देन आई एम दिस काइंड ऑफ पर्सन हु वुड वांट टू डू आई एम अ पेंटर आई एम अ डांसर आई एम अ ऑथर आई एम अ कैलीग्राफी आर्टिस्ट एंड दिस एंड दैट तो मुझे तो मुझे तो सब कुछ ट्राई करना है तो वहां पे कर को 6 महीने एक एक साल करते हैं फिर बोर हो जाते हैं फिर कुछ और शुरू कर देंगे सो इट्स ओके आई एम लाइक हु इज टेलिंग मी व्हाट to do and what's right and what's not so i do apne dil ki karti hu jahan bhi banta hai ye option thi opportunity thi humne utha liya nahi hoti na kar dete aur abhi ho ke ho sakta hai 6 mahine baad radio wale bol denge ki bas ho gaya ab tumhari awaaz aur nahi sun sakte tha ban kar denge right and when you were saying this na to mujhe aise lag raha tha ki you're talking about me because mera bhi it's almost the same whenever something अट्रैक्ट uh, तो मुझे लगता है मुझे ट्राई तो करना ही है होगा होगा नहीं होगा नहीं होगा बट आई वांट टू ट्राई एवरीथिंग absolutely absolutely so it's good i think it's i i call such people as enterprising people aur to mein thoda sa kam hota hai because of our upbringing and mm-hmm. our conditioning hai na so uh, i try to type cast myself in a certain way am i conventional i said my conventional be who but sometimes i will pick up random stuff like this also then i say acha am i always the path breaking one i said no i'm still very conventional in my thinking mm-hmm. so i like that about myself that I cannot be typecast into any kind of a category. That आप मुझे ये बोलो मैं अच्छा fitness freak हूँ हाँ हूँ अच्छा but दूसरी side पे I would eat a chocolate and not even think about it कि हाँ ठीक है अब dump कर रहे हैं तो खा रहे हैं तो खा रहे हैं so it doesn't matter I mean it's okay ये typecast typecast में मेरे लिए तो काम ही नहीं करता I realize मैंने बड़ी कोशिश करी अपने आप को इस category में इस category में डालने की but I don't fit in anywhere so I'm okay with that also ठीक है कौन decide करता है कौन सी category में जाना चाहिए जाना कितनी है नहीं जाना चाहिए बिल्कुल बिल्कुल and one must cherish what you have and what you are if you cherish what you are ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता इस सब से यार I don't know how to cherish myself मुझे नहीं पता 
कि अभी भी कल परसों आई वॉज टॉकिंग टू समन वी वर ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स वी वर सिटिंग and i was telling them that you tum log sara time self love self love karte rehte ho ki karna kaise hota hai how do you love yourself mujhe ye to bata do sare kehte hain karna chahiye but how do you do it karna kya hota hai usme what do you do so i have now tried to figure out the you know this thing and i have a couple of answers in my head and i'll probably put out a blog post or do something on uh, you know yeah, we'll wait some for that yeah, maybe this is what we are supposed to do i don't know and comments okay. are always welcome hmm Okay, one more thing. You describe yourself as entrepreneurship evangelist. So, what does yes. that mean to you, and what do you do exactly? So, uh, when I say entrepreneurship evangelist, I copied this term from my mentor. He used to use this for his profile. Okay. So, I said, "Yeah, I like it. It looks very nice. 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 I has been a lot. So, mm-hmm. for example, I was in the school program. Then I was taking care of Thai University, even at the mm-hmm. global level. Mm-hmm. I'm very, very thing kicked about. I set up the Thai uh, Chandigarh ka women entrepreneurship wala angle. You know that vertical I set up. So I realized that मुझे तो हर एक के साथ ही होता है. And I always feel that you know that because women entrepreneurship also for me translates into women empowerment. of mm-hmm. a different kind right bachcho ke sath mujhe hota both my kids have done these courses on entrepreneurship from thai so mujhe unke sath wo hota hai ki inko uh, you know see i became an entrepreneur at the age of 38 right and mere ko when i went for my first interview that company was called the hatch and um, i thought that uh, the hatch and he said it's an incubator so i thought they were going to be rearing chickens hmm i was 38 years old and i'm going for an interview and i didn't know what an incubator was hmm mere ko to laga ye to hatchery mein kaam mil raha hai mujhe main kaha chal 40000 rupaye de rahe hain hatchery mein bhi kaam kar lenge hmm wo banda bhi confused because main usse bolu ki sir i will not go and do field visit because my sense of smell is very strong main kaha sir field visiting usko samajh nahi aata ye field visit ke bare mein kya kya bol rahi hai to hmm. mujhe to ye lag raha hai ki ye to ande wali kisi murghi wali dukan pe meri naukri kar rahe but 40000 rupaye de rahe hain So you know the point I'm just trying to make is that you you wish that these things your kids or younger kids or women understand that. And when I came to this world, ये तो पूरा entrepreneurship की दुनिया ही अलग थी. My ex-husband was from the corporate. He's a banker. Hmm. So वो दुनिया मुझे समझ आती थी. ये दुनिया का तो मुझे पता ही नहीं था. वो accelerator करे मेरे को तो सिर्फ गाड़ी वाला accelerator पता है. और वो startup करे मुझे startup का मतलब नहीं पता. मुझे कुछ नहीं पता. This is a come. Then I thought that you know maybe if we put all of this together and show it to the world कि ये भी एक दुनिया है. आप बनो ना बनो. You could you know like even at the school level, college level, I tell the children कि आपको लगता है कि you want to be in a corporate job, please be my guest. I'm not here to convert you into an entrepreneur. Hmm. But ये life तुम्हें पता होनी चाहिए ये कॉन्सेप्ट्स तुम्हें पता होनी चाहिए वोकेबुलरी तुम्हें पता होनी चाहिए आगे रब रखा अगर कभी दिल कर गया कोई बहुत जबरदस्त आइडिया आ गया जो तुम्हें लगता है स्केलेबल है दुनिया बदल देगा यू कैन देन बिकम एन एंटरप्रेन्योर एट एनी गिवन स्टेज सो आई थिंक पीपल हु आर जस्ट सपोर्टिंग द एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम आर हुम वी कॉल एज एंटरप्रेन्योरशिप इवेंजेलिस्ट सो मैंने अपनी सब जगह पे यू नो माय फिंगर्स इन मेनी पाइज आई हैव डन so being in this you know uh, area and talking a lot about entrepreneurship what are the latest trends or latest things that you have changed since the time you started working for these things and now because you know india is a country after i would say shark tank and everything everybody wants to be an entrepreneur everybody every child wants to do a startup they have a startup idea every now and then so you know what do you what would you like to say about that so i think there are always a flavor of the season aata hai na ek to wo aata hai to sabko wo hi karna hota hai aur fir uske baad wo flavor chala jata hai fir ek naya flavor aa jata hai i think way back when i started my journey um, i think people were still trying to do some uh, you know business ke upar focus tha ki acha hame kuch karna hai you know i still remember that wo shuru shuru mein jo ek chaah hota hai na just saying ceo founder you know instead of mujhe kisi ki naukri nahi karni i want to be my own boss kind of a thing to wo thanks to you know a flipkart ke owners ye wo ye unicorns agar aap गए तो उनको ना काफी मीडिया ने सॉर्ट ऑफ किंग बना दिया था सो एवरीबॉडी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप मुझे अपना खुद का धंधा करना है ये करना है एंड देयर वर सम गुड स्टोरीज टू बी इंस्पायर्ड फ्रॉम सो यू न्यू कि पैसा ऐसे भी बना सकते हैं नौकरी इज नॉट द ओनली वे टू डू 
सो उस टाइम पे वो फ्लेवर ऑफ द सीजन था आजकल जो फ्लेवर ऑफ द सीजन वो ये है कि बच्चे आते हैं यंग किड्स और इवन स्टार्टअप कि हमें बस वैल्यूएशन करा दो मैं फंडिंग दे दो आपके धंधे को फंडिंग की जरूरत है नहीं है कुछ इसमें आई ऑलवेज से मीडिया का रोल है बिकॉज देर अ वेरी पॉपुलर मीडिया हाउस जिनको मैं हमेशा फोन करती हूँ कि यार क्लाइंट ने कुछ अच्छा काम किया इनको तुम लोग देखो इफ यू गाइज वुड लाइक टू यू नो स्पीक अबाउट दैम जैसे मैम उनको फंडिंग मिली है कि नहीं मिले मैं कहा नहीं फंडिंग नहीं तो स्टार्टअप इन तो अभी कहाँ चलेगी फंडिंग नहीं मिली उनको तो मैं कहा बूथ स्टार्ट है अभी तो कहते मैम वी आर नॉट इंटरेस्टेड सीनो की मीडिया का भी रोल है उसको हाइप चाहिए उनको वो चाहिए उसको फंडिंग मिल गई उसको फंडिंग मिल गई अब वो फंडिंग 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 के चक्कर में वो नया मॉन्स्टर खड़ा हो गया अब उसको सेटिस्फाई करने के लिए आप बीच बीच में वो भी कर रहे हो कि नो नंबर्स भी ब्लफ कर रहे हो वैल्यूएशन 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 के पीछे सारे पड़े हुए अब ये फिर बदल गया पिछले पांच छह महीने से यू नो बिकॉज ऑफ वैल्यूएशन एंड इंटरव्यूंग समी एंड उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली थी मिस्टर बलदेव गर्ग आई ग्लैड टू कोट है जब आप इन्वेस्टर के पास पैसा है आप स्टार्टअप हो आपको पैसे चाहिए अगर आपने वैल्यूएशन पहली कंपनी की जो दो करोड़ होनी चाहिए उसको दस बना दिया आपको वैल्यूएशन uh, आपको फंडिंग नहीं मिलेगी बिकॉज वो जो इन्वेस्टर होगा वो बोलेगा मैं नहीं करूंगा यार दस करोड़ पे नहीं बनती तुम्हारी फिर हम उसको कह रहे हैं वो फंडिंग विंटर होगी ये सर कल कल सर ने मुझे कॉन्सेप्ट समझाया इस कोई फंडिंग विंटर नहीं आप लोगों ने वैल्यूएशन जितनी बढ़ा दी है कि आपको इन्वेस्टर इन्वेस्ट करके राजी नहीं है तो ये फ्लेवर ऑफ सीजन है ये कुछ चीजें हम लोगों ने लास्ट आई थिंक फाइव सेवन ईयर्स में बदलती हुई देखी है हाँ थैंक्स टू द मोदी गवर्नमेंट थैंक्स टू मिस्टर मोदी हिमसेल्फ वो स्टार्टअप एन ऑन्टरप्रिनोर्स का फ्लेवर बहुत amazing aa gaya when everybody know us what entrepreneurship is right. and there are some genuinely good stories as well to be hmm. uh, to be fair to everybody there hmm. right right so ritika tell us one more thing what is your vision for the future of entrepreneurship especially when i talk about entrepreneurship for women how do you see what is the what does future hold for us i think uh, it is absolutely bright and the way we want to make it I think uh, the only thing I would just tell women especially is that boss apne na support systems create kar lo and don't be afraid to ask for help hum log na wohi kehte hain wo superwoman syndrome mein se nikal rahe hote ki hame sab kuch karna hai sab kuch karna hai mat karo sab kuch ek din bol do i'll tell you and how i remember this is that um, when i was in bombay i was the uh, you know one of the non working mothers in my friend group of friends so kahin pe bhi jo working mothers ko koi issue aata tha kuch aata i was always been a hands on kind of a person mm. so mujhe ye lagta hai ki i have never shied away from asking for help ki agar mujhe kisi meeting mein jana i will randomly call up two three friends of mine you know ki yaar tumhara bachcha ja raha hai mere bacche ko bhi le jao mm. you know uh, don't worry at some time i will make sure that i am you know i will take care so obviously it's a given take nobody Uh, will do it forever for you and should not be doing it forever. But um, I'm not afraid to ask for help. कि सॉरी ये नहीं हो सकता वो नहीं हो सकता मैं मॉम को भी बोल देती हूँ कि मामा यहाँ पे मुझे जाना ये जरूरी है अब जैसे घर पे सारा ठाठा ठाठा चल रहा था कल भी मेरी एक इंटरव्यू थी तो कल तो सबको शांत करके बिठा दिया मैंने बिकॉज इट वॉज फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग मैं कहा आज तो ये लोग साढ़े आठ ही शुरू हो गए हाउ डू आई टेल देम से चलो भागो एंड यू फाउंड आउट आई कॉल्ड अप अ फ्रेंड ऑफ माइन ऐसे अंकुर आई नीड हेल्प मेरे को तेरा ऑफिस चाहिए आई नीड दिस सो यू नो फॉर विमेन ऑन्टरप्रिनोर्स डोंट बी अफ्रेड टू आस्क फॉर हेल्प एंड टू ट्राई टू डू हेल्प on your own hmm. i understand there are kids in the picture i understand you may have a sick parent or an uh, you know or a, a spouse who is not feeling well uh, sometimes your business will require you know 7 days of attention and sometimes your spouse or family may require 7 days of attention hmm. some friends may require something so thoda sa usko balance out kar lo you know ki theek hai and still give it your best shot boss if you are meant to be an entrepreneur वो अपने लिए बिकॉज सी फायर इन द बेली टू बी ऑन सारे लोग कहते हैं कि होनी चाहिए होनी चाहिए बट ये आती कहाँ से है Hmm. है ना ये किसके पास होती है और किसके पास नहीं होती एवरीबडी इज नॉट बॉन्ड विद दैट राइट मुझे ये लगा कि ठीक है लाइक देर इज दिस गर्ल दैट आई नो शी इज ओपन शी वाज वर्किंग विद अ ब्यूटी पार्लर बिफोर वेयर माय मॉम यूज्ड टू विजिट ऑफन एंड देन शी ब्रोक अवे फ्रॉम देम एंड शी ओपन अर ओन पार्लर अब मैंने भी वहां जाना शुरू कर दिया सो so, एक दिन मैं बैठी उसके पास एन आई वेज सेंग मैं कहा दिस इज योर फर्स्ट वेंचर शी सज हाँ मैम तो अच्छा खासा बनाया hmm. उसने मैं कहा तो बताओ तुम चंडीगढ़ में तो हो गया तुम पंचकुला मोहाली में कब खोल रही हो मेरे को क्यों खोलना है पंचकुला और मोहाली में मैंने कहा स्केल आई मीन यू नो आई डोंट स्केल आई एम ओके मेरे को अभी नहीं स्केल करना मेरा जो दिल करेगा करेगा मैं इसी में खुश हूँ 
सो अब उसकी फायर इन द बेली नहीं है आई वुड से दैट वो फायर इन द बेली होती शुड है सेड अच्छा बताओ रितिका यहां कैसे खोले वो मुझे 100 सेंटर बनाने मुझे 500 बनाने प्लान करना है ढिमका ना करना है आई वुड जस्ट से दैट इवन इफ यू वांट टू ओपन दैट वन सेंटर आप उसी में रहो पर उसमें भी अपना सपोर्ट सिस्टम स्टडी रखो हर एक को वो सौ करोड़ नहीं बनाने होते हर एक को वो पांच सौ करोड़ नहीं बनाने होते बट हाँ इतनी जितनी आपकी फायर है उतना तो कम से कम कर लो अगर एक ब्यूटी पार्लर खोलने का आपको है कि मेरी अपनी टीम हो मेरा को तो वो तो खोल ही लो और उसके लिए देखो एवरी थिंग कम्स एट अ कॉस्ट अगर आप ये सोचो कि हाँ मेरा हस्बैंड भी मेरी हंड्रेड परसेंट हेल्प करेगा मेरे बच्चे भी कभी बीमार नहीं होंगे मेरे सास ससुर भी हमेशा बैठे रहेंगे मेरे माँ बाप भी कभी उनको कुछ नहीं होगा वो तो कभी नहीं होने वाला राइट अगर ऐसा हो जाए तो मेरा एन इन्वेस्ट इन गुड पीपल अराउंडम स्टम बॉस मैंने कैसे कैसे लोगों को कैसे कैसे टाइम पे फोन करके बोला ये हेल्प चाहिए ये कर दो ये चाहिए ऑफकोर्स यू गिव बैक एज वेल शायद मे बी नॉट टू दैट पर्सन मे बी टू सम अदर पर्सन कर्मा कम्स बैक टू यू गुड कर्मा ऑल कम्स बैक टू यू तो आप उसको सोच के चलो कि हाँ यू हैव टू बी अंड्स ऑन फ्रेंड यू हैव टू बी अंड्स ऑन पेरेंट यू हैव टू बी अंड्स ऑन दिस यू ऑफकोर्स अगर दो दोस्त बीमार है आप दोनों के घर तो नहीं पहुंच सकोगे शायद एक ही के घर पहुंचोगे बट देन वो आपको पता है कि ठीक है अगले तीन चार दिन में आई हैव टू गो एंड पीपल ऑल्सो अंडरस्टैंड वे मैन अंडरस्टैंड दैट You know, कि कर रही है अपना लगी हुई है काम करने में उसके लिए भी मुश्किल है सो दे ऑल्सो लाइक दे डोंट होल्ड इट अगेंस्ट यू जैसे पुराने टाइम की रिश्तेदारी होती फिर साडे करते आई नहीं टाइप से सू नहीं पहुंची या वो नहीं पहुंचा दैट सॉल नाउ धीरे धीरे गोइंग अवे तो ये जब तक तुम्हारे फेवर चल रहा है इसको यूज कर लो यूज इट डोंट बी अफ्रेड टू यूज दिस राइट राइट एंड आई समाउ फील के हम लोग ना मोल्ड भी कर सकते हैं वी डोंट पुट एन एफर्ट टू डू दैट We can mold things as per our convenience, but हम लोग करना ही नहीं चाहते जब अपने पेरेंट्स को देखते हैं अपने फादर्स को देखते हैं और यू नो वट एवर इट इज सो आई एम लकी आई गॉट एन एक्सट्रो वर्ड थिंग में वो हो गई आई गॉट लकी बट इट इज नॉट समथिंग दैट के नॉट बी अक्वायर्ड यू कैन अक्वायर टू बी अटवर्किंग पर्सन यू कैन अक्वायर यू नो अ पर्सनैलिटी वेर यू कैन से नहीं यार आज मुझे हेल्प है इसलिए यू You're saying, yeah, no. I'm, see, I'm telling. I'm sitting in this office. I don't even know. And Ankur, se meri baat bhi nahi hai. The guy who owns the place. And wahan se wo maid aari hai. Aapke samne she came. She said, "Madam, Aadhaar, Pan. I'll give you everything. Mere ko bus mein ka. I'll pay you also if you have to. But right now, let me get this interview out of the way. Ghar pe construction chal rahi hai. Wo chal raha hai. Idhar udhar. Matlab everything. But you still make it. Ki thik hai. That is what I say. Is ki you know have that. कि अब करना है इंटरव्यू इसलिए इनको बोला है करना है तो करना है दो बार दिन में आया ऐसे मे बी आई बेल ऑन हर एंड टेल सम अदर डे सम अदर डे ऐसे नहीं बॉस ये कुछ ना कुछ तो चलता ही रहेगा लेट मी जस्ट मेक द एक्स्ट्रा एफर्ट एंड बी हियर तो कई बार अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के थोड़ी हिम्मत मारनी पड़ती है और कुछ आप लोगों की मदद से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक ब्यूटी पार्लर तो मैं हमेशा कहती हूँ खोल ही लोगे आप दैट्स अ वंडरफुल थॉट एंड अ वेरी पावरफुल वन रिका एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट I'll tell you one thing. Most of the times when I do my interviews and everything, it's always planned. Like I mark my own calendar. I tell the other person to mark. And trust me, out of ten uh, meetings that I have in a month, most of the times, at least fifty percent of them get cancelled, postponed. There is this. There is that. Because working with women and I being a woman myself, I understand we face a lot of challenges. Some people say my son is not well. So I would never say, "Nee, come for the interview. Let your son wait." So, but still, you have to see what is your priority. If it is something that critical, then obviously you have to do it. But sometimes, now I'll tell you one thing: our brain also confuses us. Our your brain will tell you, "Arey, nee, ye to hoy nii paega. Don't do it." So you hmm. yourself have to see, "Kya mek kar bhi sakti ho nii?" Kai baar hi kya hota hai? You just have to walk extra two steps, and it can be done. So, बहुत बड़ा step लेने की जरूरत नहीं होती. अच्छा टेल मी वन मोर थिंग कॉन्टेंट फैक्ट्री ऑफर सर्विसेज लाइक कॉन्टेंट राइटिंग गोस्ट राइटिंग सो हाउ डज दिस एंड मार्केटिंग एक्चुअली हेल्प यू टू स्टैंड आउट इन द क्राउड बिकॉज दिस इज समथिंग दैट एवरी बिजनेस नीड्स टू फोकस वॉट इज योर यू एस पी वॉट इज योर मार्केट डॉमिनेटिंग पोजिशन हाउ आर यू डिफरेंट फ्रॉम योर कॉम्पिटिटर्स सो हाउ डज दिस एक्चुअली हेल्प 
my favorite question to answer. See, two, three things on my pictures are very clear. See, one thing that happened when I started Content Factory was my mentor. Um, unone jab mere ko kam dilwaya, like I told you, it was a barter with him. Um, to unone na mere ko ek to highly curate karke companies mein kam karaya. Like in the first, second year, we were working with companies like NASCOM. Okay. And then when he connected me to the people, he would never connect me to the EA or somebody who would directly connect me to the CEO or the founder or the chairperson or whatever that Ritika, you go pick up the phone and talk to him. So, hmm. I was studying the first time because I didn't know what was happening. I didn't know anything about it. But after the second year, you started becoming that, okay, I understand how this business works. And hmm. it was not even supposed to be a work from home. It was a work from home because I just thought that this is exactly what I'm made for. Hmm. And my current circumstances, ke liye, it fits like, you know, hands in glove here. Um, having said that, I think over a period of time, um, we did lose a lot of clients because we refused to go and meet anybody. Okay. Mm -hmm. Now, it's a little story. If you permit me, I'll tell you. Mm -hmm. I remember my mentor told me to prepare my CV. So, I made my CV in my CV. And I made my CV in my CV. And I made my CV in my CV. So, I made my CV in my CV. One of the very few pictures. So, I sent it to him. I said, okay, this is okay. But I made a photo. So, I was laughing. I said, if I made a photo, I don't have anything. I don't have anything. I don't have anything. So, how will I get business? So, I made a photo. So, that's the best part of the... He says, Ritika, you have to sit in the office and have time pass in the office. I said, no, he says, if you look at the photo, you know how the culture of this country is. They will keep calling you for meetings and meetings. And he said, where did my mind fit in the mind? I said, I don't need to work without me. I don't need to wear my mind. I don't need to wear my mind. If it's dumb, it will get better. So we refused, we made a website, website pe aaj ki date ta kishli na cha ke check kar lo, humare na kisi team member ki photo hai, na kisi team member ka naam hai. Nobody knows if it's a girl or a boy. There is only one Ritika Singh, which everybody now knows, us time pe toh wo bhi nahi pata tha kisi ko. That was just a voice on the phone for everybody. Na mera kahi pe LinkedIn activated tha, na kuch tha kahi pe, whatever. The point I'm trying to make is that we set up a business that we are going to be a work from home. I have had girls from me who are ex Accenture, those who worked with Deloitte and everybody. And because of whatever ABC reasons, kisi ke ghar mein mother in law be thi kuch tha, they started doing work from home kind of a concept. So, yes, I'm talking 2013, right? Ki baat I have realized over a period of time that though my girls are rock stars, absolutely, and amazing kind of content they would write, mm -hmm. nobody would take us seriously because we look face to face kisi ko nahi mil rahe there be clients who tell us ki madam meeting karoge to kaam milega nahi to nahi milega so humne kaha nahi kar raha not sahi over a period of time we developed this pitch that we will give you a full fledged agency wala kaam hum aapke daftar aake time waste nahi karenge na aapka karenge na apna karenge we figured out how to do our cms also in a way that the client ko lage ki we are absolutely professional because see none of us were trained trained per se to much hmm. later it happened that we hired somebody who understood how digital marketing works. You know, because I am also in, in this profession because but I wasn't trained to do this, right? Yeah. So then the training happened much later. But when we did this, we realized that we were and we were very good in our commercials. We would charge much less than a full-fledged company because we were saying that our competence is that our competence is that our और mm. फर्क इतना है कि हम लोग हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट नहीं है सो देर इज नो लाइट बिजली पानी खाना mm. पीना नो रेंट नथिंग टू बी पेड सो वी आर हैप्पी टू पास दैट ऑन टू आर कस्टमर तो इफ आ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी विल चार्ज यू फाइव लैक्स वी विल चार्ज यू और टू लैक्स बिकॉज हमारे वो तीन लाख का कहीं गेम ही नहीं है कुछ एंड द सेम फॉर माई टीम द टीम इज ऑल्सो सिटिंग इन दर पजामा एट होम you know, doing a video call and saying, chalo, client ke saath call ho kai. So, jab hamara interest at cost in yek laptop and internet to aaj kal har ghar mein waise bhi hota hai. That's what I need. Mere ko to or kisi, usse bhi kuch humare interns aaj aate hain because ab thoda sa naam ho gaya hai. Now, when they see me as a CEO founder, they see I'm in CII, they know that I'm not a fly-by-night company. You know, ab hume uti respect ke saath kaam abhi bhi mil jata hai. Despite not having an office. Kai bari bura bhi lagta hai. Then I say ki, as of now, it has worked for me. Sometimes I also think that, you know, my daughter is 16 now. So, wo, beta has already flown the nest. Ek, do saal, uh, wo bhi nikal jayegi, then maybe I'll have 
an office also. I mean, who's deciding for me kya sahi hai, kya hai? Aaj ke mein ye kaam karke, aap aage bhi chal jayega. Then I'll see if I want to do that or not. So, ab hume credibility ke basis pe, profile ke basis ke upar we worked with some of the most fantastic clients across the globe. Hmm. Uh, so, hume ab kafi aram se business mil jata hai. Pitch karne ke liye, if we understand what the problem is. Yes, pehle we would take anybody and everybody to work with. Ki hume tha ki aur kush nahi na mil jayega, numbers bad jayenge, hume portfolio ka size bada ho jayega. Now we are very, very selective. Hmm. Hume kese saath kese kaam karna hai and at our own terms. That if I will not now say ki agar wo ek lakh ka kaam hai to ab humko madam ho pachas saadhar mein kar to wo hum nahi karte. That we don't do anymore. Hmm. It's taken a lot of time with absolutely lot of strategic decisions taken at every stage but god has been kind and we've reached where we've reached that's great that's great so ritika that has brought me to the end of today's episode what is one message that you want to give to our audience that they can take with them forever i think um one thing to remember for everybody is that uh zindagi mein na अपना वर्ल्ड व्यू और सेल्फ अवेयरनेस बहुत जरूरी है आई थिंक अ लॉर्ड ऑफ अस डोंट नो व्हाट वी वांट टू डू व्हाट इज द काइंड ऑफ पर्सन वी आर व्हाट काइंड ऑफ प्रोफेशन विल सिट विद व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स विल वर्क बेस्ट फॉर अस I would always say to everybody, including my 15-year-old kid also, awareness to mein chahi ki, what kind of a person are you? Hmm. So what works for me will not work for you. So if Ishleen is doing a podcast, does Ritika also need to do a podcast? No, maybe not. Maybe hmm. Ritika needs to do something else. So, you know, जब तक वो हमें अंदर की अपनी अवेयरनेस नहीं होगी ना व्हाट काइंड ऑफ पर्सन आई एम ना आई एम द काइंड ऑफ पर्सन जो बहुत जल्दी एक चीज से बोर हो जाती है इसलिए आप मुझे एक ही तीन के काम में नहीं इन्वॉल्व करके रख सकते आई विल गेट बोर्ड आई सेड नहीं जहां पे मेरे को एक्शन नहीं मिलता है आई विल गेट बोर्ड जहां मेरे को डिसीजन मेकिंग नहीं मिलती है आई विल गेट बोर्ड सो आई हैव टू मेक श्योर दैट इन ऑर्डर टू कीप माई यू नो चैनल फुली एनर्जाइज आई हैव टू मेक श्योर constantly in organizations or in groups or in situations where that energy is getting uh, you know uh, utilized by me to kahin pe baithe ho so it's okay i can sit with an old uncle and have a conversation but i can't do it every day hmm. i can sit with a young child and have a conversation but i can't do it every day so for me i need to know the kind of person i am mere ko kya cheez achhi lagti kahan pe kitna jana does money make a difference to my life if it does why am i doing so much of voluntary work है ना वॉलेंट्री काम आप क्यों करे हो मैं कैसे सोचती हूँ डू आई वॉन्ट टू डू समिंग फॉर सोसाइटी सो वॉट इट विल वर्क फॉर इशलीन विल डेफिनेटली नॉट वर्क फॉर मी एंड विल डेफिनेटली नॉट वर्क फॉर एवरीबडी एल्स बट द वन थिंग विच इज कॉमन इज टू नो द काइंड ऑफ पर्सन यू आर हु यू आर एंड यू मे चेंज इट्स ओके नॉट टू चेंज इफ आई सेव बीन एक्सट्रोवर्ट ऑल माई लाइफ एंड टूडे आई वॉन्ट टू बी इंट्रोवर्ट सो बी एट बी कैन चेंज इट्स फाइन but you need to be aware of that change so for anybody and everybody doing anything it is old people young people uh, men women whatever just invest some time and energy and focus on being aware about who you are and what kind of person you are mm-hmm. and that's an amazing thought thank you so much ritika for that i've seen so many people who don't know what their strengths are what do you want to do in your life please take it take some time out for yourself apne bare mein socho think who you are what do you want in life then do whatever makes you happy stop thinking about people with this this is ashleen kaur signing off see you in the next episode bye bye everyone